மக்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்க எல்லாருமே அருமையா கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது அவருடைய எண்ணமெல்லாம் இருக்கு சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஏஐ டுவெண்டி டுவெண்டி த்ரீ நோட்டிபிகேஷன் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இது இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நோட்டிபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம பார்த்துடணும் ஏன்னா நம்ம என்ன எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கோ நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றதும் அதே போல இப்ப எம்இ படிச்ச மக்களுக்குமே இதுல வந்து ஒரு சில வேகன்சிஸ்மே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம என்னென்ன கோர்சஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு நம்ம எலிஜிபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா வாங்க மக்களே பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு தான் வந்துச்சு அதில் நல்லா நடுராத்திரியில் வரும் இல்லை நம்மளுக்கெல்லாம் செமஸ்டர் ரிசல்ட் அந்த மாதிரி ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் மோட் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து எத்தனை நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இதான் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட்டு லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது மக்களே எப்பவுமே நம்ம இது எப்பவுமே சொல்கிற விஷயந்தான் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் ப்ரியராக பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும் ஓகேங்களா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனில் இறங்கிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம அப்படியே இந்த வார்னிங்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அதாவது என்ன அப்படின்னா மெரிட் பேஸ்டு தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ளராக வீடியோ செஞ்சிச்சு அப்படின்னோம்னா வீடியோவை நல்லா ஹை குவாலிட்டியில் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னோம்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி மெரிட் பேஸ்ட் நீங்கள் எந்த விதமான விஷயங்கள் அவுட்டரில் வந்து அப்படி இப்படி அப்படி வந்துடுச்சு முடிஞ்சிடுச்சு அப்படிலாம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ்மே நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் பணம் கொடுத்தோம்னா அதை பண்ணிடுறோம் இதை பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலும் அது எதுவுமே நீங்கள் வந்து நம்பாதீங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் பேஸ்டு தான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா அதனால எக்ஸாமுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகேவா நீங்க ஒருவேளை அதன் மூலியமா ஏதாவது அமௌண்ட் எல்லாம் லாஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து யாரையோ நம்பி காசை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு எவ்விதத்துலயும் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கமிஷன் வந்து பொறுப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் தென் வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் சர்டிபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டான ஒரு சர்டிபிகேட்ஸா இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க அப்லோட் பண்ணும் போது அப்லோட் பண்ணும் போது பிளர்ரா இருக்க கூடாது ஓகேவா சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே கிளியரா இருக்கணும் அது ரொம்ப மெயின் மக்களே ஸோ சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து கிளியரா பாத்துக்கோங்க அப்ளிகன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து தெளிவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நோட்டிபிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஒரு தடவை நீங்க வந்து பாத்துருங்க ஓகேவா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும் எந்த வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்குள்ள நம்ம போறோம் அப்படின்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு ஒரு ஃபீ வச்சிருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுத்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும் ஓகேவா ரெண்டாவது வேகன்சி டீடைல்ஸ் வந்து இவங்க வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க மக்களே இதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் வந்து மஸ்ட் ஓகேவா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பிரின்சிபல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் நான் இதே ஷெடியூல கூட உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் போஸ்டிங் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன வெறும் என்ன இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி அஞ்சு போஸ்ட் தான் இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்னு பாக்குறப்போ யூஜி கோர்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தனியே சீட்ஸ் இருக்கு பிஜில என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களுக்குலாம் இருக்கு அண்ட் தென் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சவங்களுக்கு இருக்கு அப்புறம் மெக்கானிக்கல் படிச்சவங்களுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க பட் சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிக்கு
டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து சிவில் பேஸ்டுக்கு சிவில் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்ஜினியரிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு தான் இது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிரிச்சிருக்காங்க மக்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கலுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதை தான் எலக்ட்ரிக்கல் படித்தவங்களுக்குமே நல்லது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால இதையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து தெளிவாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக இதில் சிவில் நம்ம கிடையவே கிடையாது நம்மளை தவிர்த்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒன்பதுக்காங்க <laughs> நீங்க வந்து என்னடா இது நம்மளுக்கு வந்து வேகன்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து நல்லா எழுநூறு பிளஸ் வேகன்சி வந்துருச்சு அப்படின்னு எழுநூறுன்றது ஸ்டார்டிங்லயே கிடைச்சில்ல மக்களே கொடுக்கும் போது நமக்கு அதுலயுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் நம்மளுக்கு வேகன்சி வந்து வந்தது லாஸ்ட் டைமுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா கிட்டத்தட்ட அப்போ அப்படி பாக்குறப்போ இந்த டைமுமே நம்மளுக்கு வந்து அதிகமா உங்களுக்கு வந்து ஏறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நோட்டிபிகேஷனை வச்சு நீங்க வந்து வேகன்சி வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஒன் தேர்ட்டி பிளஸ் வேகன்சி தான் லாஸ்ட் டைம் நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது ஆனா அதே போக 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 செவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் வேகன்சிக்கு மாறிடுச்சு நிறைய பேர் பிளேஸ் ஆனாங்க அவங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்குள்ள நம்ம உள்ள களத்துல இறங்குறோமா என்னென்ன மாதிரியான கஷ்டத்தின் மத்தியிலுமே எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நிறைய பாருங்க ஒரு நிறைய வெறி ஏத்திக்கோங்க ஓகேவா நாட்கள் எக்ஸாம் டேட்டை உங்க ஃப்ரெண்ட்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணுங்க படிங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுங்க இந்த தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் பிளஸ் வேகன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எம்இ என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்க அதுவும் அனானஸ்டில் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சவங்க ஏன்னா என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக அனானஸ்டில் படித்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் சிவில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது மாதிரி படித்த பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த ஒரு வேகன்சி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எடுத்து படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி படிங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எக்ஸாமுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருப்பீங்க நீங்களா கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் சைடு வாங்க நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சீக்கிரமாக பிளேஸ் ஆகுங்க ஓகேவா இங்க டுவாடு மே இது தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் போர்ட்லயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிலுக்கு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பெஷலி ஃபார் சிவில் சூப்பர் அண்ட் தென் வந்து மெக்கானிக்கலுக்குமே இதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பிளஸ் வேக்கன் டுவெண்ட்டி வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்க வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான கம்ப்ளீட் வேக் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா சிலபஸ் டீட்டெயில்ஸ்மே பின்னாடி இருக்கு நான் எல்லாமே இதுல கிளியரா சொல்ல தான் போறேன் அதனால நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா இந்த வீடியோவா பாத்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து திருப்பி கீழே வந்தீங்க தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட்ல சிவிலுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் வேக்கன்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இந்த வேகன்சிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ரிசர்வேஷனுக்குன்னு கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகன்சிஸ் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்க்கு அதே மாதிரி விடோ கேட்டகரி அந்த மாதிரி எல்லா ரிசர்வேஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே இதுல அடங்கிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா வேகன்சிஸ்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து நம்ம மேல பார்த்தோம் இல்லையா அதே போக இந்த ரெண்டு நாள் எக்ஸாமுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் குடு கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்து கூட எங்க குரூப்ல கூட ஒரு குழப்பம் போச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னோம்னா யூஜி எக்ஸாம் இருக்கு யூஜி பேஸ்ட் எக்ஸாம் டிகிரி பேஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கு பிஜி ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு தான் இந்த நாட்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குல்ல தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்க ஒன் டு நைன்டீன் எல்லா போஸ்டுக்குமான பார்ட் டூ பேப்பர் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் பார்ட் டூ பேப்பர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் எல்லாருக்கும் ஆறாம்
எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்றதுனால வந்து ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது பட் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்குமே நம்ம வந்து ரெண்டு வீடியோ கிட்ட போட்டிருப்போம் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்கு நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த மெட்டீரியலும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஒருவேளை உங்க யாருக்காவது அது வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் வேணா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லிங்க் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா கமெண்ட்ல பின் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் சரியா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஓகேவா சரி அப்போ என்னென்ன எக்ஸாம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே அப்படியே வாங்க ஒன் டூ த்ரீ நான் உங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மேபி யார் யாருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இப்ப வந்து அப்படின்னோம்னா டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டா சிவிலுக்கு பார்த்தோம்ல இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்க சிவிலுக்கு எலக்ட்ரிக்கலுக்கு மெக்கானிக்கலுக்கு இந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி யூஜி பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் நடந்ததுல அவங்க எல்லாருக்குமே ஆறாம் தேதி தான் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆறாம் தேதி காலையில டெக்னிக்கல் பேப்பர் வந்து நடக்கும் இந்த பிஜி எக்ஸாம் அதாவது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் சொன்னேன் தெரியுமா அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் அதை காமிச்சிடுறேன் ஆஹ் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல ஏஇ வந்திருக்குல்ல இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா இவங்களது சீரியல் நம்பர் போர்டீன் இவங்களுக்கு ஏழாம் தேதி காலையில டெக்னிக்கல் பேப்பர் நடக்குது ஏழாம் தேதி காலையில டெக்னிக்கல் பேப்பர் நடக்குது ஓகேவா எல்லாருக்குமே ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ஆறாம் தேதி மதியானம் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அண்ட் அந்த தமிழ் கம்பல்சரி பேப்பர் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் இருக்குல்ல அது வந்து ஆறாம் தேதி மதியானம் நடக்குது புரியுதா இது முதல்ல கிளியர் ஆயிட்டீங்களா அப்பனா சில பேருக்கு ஆறாம் தேதியும் எக்ஸாம் இருக்கும் ஏழாம் தேதியும் எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது இந்த டிஎன்பிசி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறாம் தேதி எக்ஸாம் ஏழாம் தேதியும் எக்ஸாம் இருக்கும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் இல்ல மேம் நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு அத சொல்லணும் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னோம்னா பேசிக்ஸ் வந்து யார் யாருக்கு வந்து பேசிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கு அந்த பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட் நம்பர் ஃபோர் டுவெண்டி டூ பின்னாடி சிலபஸ் இருக்கு நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அந்த சிலபஸ் படி எக்ஸாம் நடக்கும் புரியுதா அந்த சிலபஸ் படி எக்ஸாம் நடக்கும் இதே வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டோ இல்ல ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டோ மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டோ எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறீங்கன்னா நீங்க வந்து கோடு த்ரீ நைன்டி நைன் இதுதான் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் பேப்பருக்கான சிலபஸ் புரியுதா இத வந்து நல்லா புரிஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகே ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க வேகன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா ஏஜ் கிரைடீரியாக்கும் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒருவேளை ஷெடியூல்டு கேஸ்டோ இல்லை வந்து அருந்ததியர் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் கேஸ்ட்ல பேக்வேர்ட் கிளாஸ்ல எந்த ஓபிசி கேஸ்டா இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் கேட்டகரி பேக்வேர்ட் கிளாஸா இருந்தாலும் சரி விடோ கேட்டகரியில வரீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து நோ ஏஜ் லிமிட் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்னா அதுக்குன்னு வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்க கூடாது ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் இல்ல மத்தபடி வந்து ஓசி கேட்டகரியில வர்றவங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் அதாவது இந்த டிகிரி பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் வர்றது எல்லாமே தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் அது இது கொடுத்துருக்காங்க சீரியல் நம்பர் எயிட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வந்து ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் ஏஜ் லிமிட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓசி கம்யூனிட்டியில இருக்கவங்க கொஞ்சம் இதை கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா டிசபிலிட்டி இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு அந்த டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருக்காங்க அப்படின்னோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா பிப்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் போக இப்ப நம்ம குவாலிபிகேஷனுக்கு நம்ம வரப்போறோம் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன்ட் உங்
அப்படி இல்லைன்னா ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்ஸ் நம்மள ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்குமே கொடுப்பாங்க ஒருவேளை நம்ம மெக்கானிக்கலோ இல்ல சிவிலோ இல்ல ஆட்டோமொபைலோ இல்ல ப்ரொடக்ஷனோ இல்ல இண்டஸ்ட்ரியலோ சிவில் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரலோ மெக்கானிக்கல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனோ எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது இதுலயுமே நமக்கு சிவிலுக்குன்னு வருது எலக்ட்ரிக்கலுக்குன்னு வருது மெக்கானிக்கலுக்குன்னு வருது எலக்ட்ரிக்கலுக்கு இல்ல மெக்கானிக்கலுக்கு வருது அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் வந்து மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் டெக்ஸ்டைலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரா படிச்ச மக்கள் இருப்பீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அழகா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் போக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து ஏஇ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸப்ட் சிவில் படிச்ச எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆல்ரெடி நிறைய கொடுத்துட்டாங்கன்ற மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்ச மக்களுக்கு மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களுக்கு ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிகிரி இன் பிடெக் இல்ல பி என்ன படிச்சாலுமே இது நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ நைன்த் கேட்டகரியுமே நமக்கு வந்து வருது ஓகேவா சொன்னேன் <coughs> 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 பி சிவில் படிச்சுட்டோ இல்ல பி கெமிக்கல் படிச்சுட்டோ பி என்வான்டல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டோ எம்இ படிச்சிருக்கணும் கம்பல்சரி எம்இ படிச்சிருக்கணும் இது வந்து பிஜி பேஸ்ட் எக்ஸாமு ஸோ எம்இ வந்து மாஸ்டர் டிகிரி என்வான்டல் இன்ஜினியரிங்லோ இல்ல கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லோ எம்டெக் என்வான்டல் சயின்ஸோ இல்ல என்வான்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அனாலிஸ்ட்ல படிச்சிருந்தாலோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க எலிஜிபிள் ஆகுறீங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் டுவார்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவிலுக்கான வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அதே டுவார்டுல மெக்கானிக்கலுக்கானது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்சிஎம் பிஎஃப்எல் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜர் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதே இதுல சிவிலுக்குன்னு கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு தான் அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் ஹவுசிங் போர்டு டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இதுவும் சிவிலுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் முதல்ல யாராருக்கு எது எது அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க நமக்கு கம்பல்சரி தமிழ் நாலேஜ் இருக்கணும் அண்ட் தென் அப்படியே சிலபஸ் பார்ட்டிக்கு வாங்க ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயை பத்தி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஷெடியூல்டு கேஸ்டுக்கு வந்து ஃபீஸ் கிடையாது ட்ரைப்ஸுக்கும் கிடையாது மற்றபடி மற்ற மக்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டியூட் விடோக்கும் கிடையாது டிஸ் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்க பர்சன்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கன்சன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி மற்ற பேக்வர்ட் கேஸ்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் எக்ஸர்வைஸ் மேன்மேனுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸை வந்து என்ன ஏது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடியும் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அதை அப்படியே ஒன்ஸ் பார்த்துட்டே வரலாம் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் மக்களே ஓகேவா ஆன்லைன் மோடு தான் நெட் பேங்கிங் மூலியமாவோ இல்ல கிரெடிட் கார்டு மூலியமாவோ டெபிட் கார்டு மூலியமாவோ நீங்க பே பண்ணிக்கோங்க கடைசி நாளுக்கு பண்ணாதீங்க லாஸ்ட் டே பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் சைட் வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் அன்னைக்கு வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது அதனால அதை மட்டும் அன்னைக்கு செய்யாதீங்க ஓகேவா ஓகே இப்ப அப்படியே வந்து நீங்க சிலபஸ் பார்ட்டுக்கு வாங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் டெக்னிக்கல் ஆர்ட் வந்து சேம் தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து சிலபஸ் பத்தின எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங்ல சர்வைங்க அண்ட் ஹைட்ராலஜி படிக்கிற மக்கள் நிறைய பேர் நம்மளுடைய வீடியோஸே வந்து நிறையவே யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கும் திரும்பியுமே சொல்றேன் ஒரு வேலை நீங்க யாராவது அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்காக எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சர்வைங் ஐடியாலஜிக்கு நம்ம போட்டிருக்க நிறைய வீடியோஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் டைம் வந்து மக்கள் வந்து எங்க கிட்ட வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொன்னது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல போடுறேன் ஒன்ஸ் பாருங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆச்சு அதனால இந்த வீடியோஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க சாயில் எரோஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வாட்டர் ஷெட் இது இரிகேஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜுமே நம்மளுக்கு வர்றது தான் அதனால அதையுமே யூஸ் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு இ
பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணாம் தேதி அக்டோபர் நம்ம வந்து ஒரு ரிவிஷன் ஷெடியூல் போட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்ப நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்காகவே நீங்க கேக்குறீங்க இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் இப்ப இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாவே கொண்டு போகலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் வெறி வருது இப்பதான் நோட்டிபிகேஷன் நாங்க பாத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஷெடியூல வந்து நாங்க கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ பேட்ச் கிளாஸஸ் ஓப்பனிங் டேட் வந்து உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல போறோம் மைய மக்களே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக் போல உங்களுக்கு வந்து பேட்ச் நியூ பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் மெகா ரிவிஷன் பேட்ச் உங்களுக்கு அதுக்கான கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல் சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டா டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு உங்களுடைய ரூம்ல ஒட்டிக்கோங்க எங்க படிக்கிறீங்களோ அவங்க ஒட்டுங்க ஓகேவா சரி இப்போ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சொல்றேன் அதுக்குமே நம்ம வந்து கிளாஸஸ் வந்து கொடுக்க போறோம் ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்படி நீங்க படிக்க போறீங்க எப்படி வந்து கிளாஸஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல் ரெண்டு பார்ட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சிலபஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா எங்க கிட்ட கேளுங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பார்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஏஇக்கும் ஜேடிஓக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் ஜேடிஓ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பேஸ் மக்களே ஏஇ வந்து கொஞ்சம் இன்டெப்தா நம்ம படிக்கணும் அதே மாதிரி சிலபஸ்லயுமே நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் ஜேடிஓ சிலபஸ்லயும் ஏஇ சிலபஸ்லயும் நீங்க சிலபஸ் பாத்தீங்கனாலே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோல பேசும் போது டெலகிராம்ல டவுட் கேக்குறீங்க டெலகிராம்ல கிளாஸ் அப் போடணும்னா வீடியோ கீழே கமெண்ட்ல வந்து கேப்பீங்க மக்களே சரி ஓகே பிரச்சனை இல்ல சோ இதுதான் வந்து விஷயம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிலபஸ் வந்து பேசணும் சொன்னோம் சோ இத வந்து நோட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த சிலபஸ்ல ஆனா நீங்க கொஞ்சம் பிஜி ஸ்டாண்டர்ட்னால கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் அப்பதான் நம்மளால இதை கிளியர் பண்ண முடியும் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா அப்படியே தமிழ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம படிச்சுள்ள பில்டிங் மெட்டீரியல் சர்வே அப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அதான் இன்ஜினியரிங் சர்வே அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக்ஸ் தான் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே தமிழ்லயும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா சிலபஸ்மே தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்கான தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்கு பேஜ் சிக்ஸ்டி நைன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்கு இந்த கம்ப்ளீட்டா ஒன்னு ரெண்டுன்னு போட்டு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம நோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் நான் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன் நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி அது வந்து நம்ம அவுட்டர் வீடியோவும் போட்டிருப்போம் நீங்க ஒன்ஸ் பாருங்க நான் வேணா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கேட்கிறேன் பிரித்தெழுதுதல் சேர்த்தெழுதுதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதிர்ச்சொல் எடுத்து எழுதுதல் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து எப்படி உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நான் ஐடியா கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஒரு பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா இதுல இருக்கிற எல்லா பார்ட்டுமே அதுல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு தயவு செஞ்சு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு நம்ம கிட்ட போயிட்டு இருக்க கிளாஸஸ் டெஸ்ட் ரிவிஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னோம்னா அவுட்டர் வீடியோஸ் நம்ம நிறையவே வருவோம் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அதனால உங்களுக்கு நிறையவே நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம் இனிமேல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய யூரோப் கோச்சிங் அகாடமி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஃபயராக போகும் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸோ பர்ஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் ராக் மக்களே ஓகேவா கண்டிப்பாக நம்மளால வின் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டு போங்க டெஸ்ட் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட்ல லேகிங்காக இருக்கீங்க படிச்சுட்டேன் நான் இந்த பார்ட் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க பட் டெஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்போ டெஸ்ட் எழுதுறதே கிடையாது அது மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம படிச்சோம் படிக்கல அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாம போயிடும் அதனால டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் மஸ்ட் அதுவும் பத்து பேரோட நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம என்ன ரேங்க் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத நீங்க அனலைசிஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இதுதான்
எப்பவுமே வந்து நிறைய பேருடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் பாருங்க சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் பாக்குறப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து தோணும் உண்மையாகவே நம்மளால வந்து எந்த அளவுக்கு படிக்க முடியும் எப்படிலாம் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து கண்டிப்பா பாருங்க நம்ம கிளாஸ பத்தின டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸ் வந்து அவுட்டர் வீடியோஸ் நிறையவே இருக்கு அதுலயுமே பாருங்க நம்ம மக்களுடைய கமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறையவே காமிச்சிருப்பேன் நான் ஒரு ஹாப்பி ஹாப்பி கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எங்க டீமுக்கு மட்டும் ஒரு குரூப் இருக்கு அதுல வந்து எங்க மக்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்க வந்து வச்சிருப்போம் அது வந்து எங்களுக்கு டெலிகிராம்ல அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா எடுத்து அனுப்பிப்போம் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வீடியோல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னோம்னா எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற சந்தோஷமே இதுதான் எங்ககிட்ட சேர்ற மக்களுக்கு நாங்க வந்து கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ் கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறதும் அஸ் வெல் அஸ் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆஹ் ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றதுனால போர் அடிக்குமான்னு கேட்டா அதுவும் சான்ஸே கிடையாது இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் போனாலும் அப்படியேதான் உக்காந்து கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் கிளாஸஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் ஃபயராகவும் தான் போகும் ஸோ நீங்க வந்து பிளான் பண்ணுங்க இந்த இந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள எந்த அளவுக்கு பயனா நீங்க வந்து செலவு பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கான ஒரு ஃபயர் ஷெடியூலும் நான் சீக்கிரமா கொடுத்துடுறேன் அண்டே மாதிரி கிளாஸஸ் வந்து நியூ பேட்ச் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் ஏன்னா எங்க மக்கள் ஆல்ரெடி உள்ள படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மக்களுக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா நாங்க ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்து அவங்களை படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்ச் போட்டு நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஸ்லோவா ஓட்டி பாத்துக்கோங்க என்னெல்லாம் நம்மளெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கிளாஸ பத்தி அகடமியை பத்தி தெரியாம நம்ம போய் அங்க ஜாயின் பண்ண முடியாது ஆனால் அவுட்டர் வீடியோஸ்ல நம்மளுடைய கிளாஸ் எப்படி இருக்கோன்றதை பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாமே அவுட்டர் மெட்டீரியல் எல்லாமே அவுட்டர் மெட்டீரியல்ல வீடியோஸ்லயோ கூட நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுதான் எடுத்திருப்போம் அதனால நீங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ்மே நீங்க வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு ஏன்னா ஃபுல் கான்செப்ஷுவல்ஸ் நம்ம கொடுக்கறப்போ ஏதாவது மிஸ் ஆகுதா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்குமே இந்த தடவை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐநூறு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி சர்வேக்கு பாத்தீங்கன்னாலும் ஐநூறு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் நான் கம்மியாவே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் கண்டிப்பா நானூறு கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்ப அதை வச்சு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு எம்சிக்கு நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வந்து எக்ஸாம வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியும் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் மக்களே எங்களால எவ்வளவு மேக்சிமம் டெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு மேக்சிமம் நாங்க டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இது சாத்தியம் ஸோ இது எங்க கிட்ட இப்போ கரண்டா ஜாயின் பண்ண மக்களுடைய நம்ம அவுட்ரு வீடியோ லாஸ்ட் டைம் போட்டிருந்தப்போ அவங்க கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஜாயின் பண்ண மக்கள் கிட்ட நம்ம கிட்ட கேட்டு பாருங்க உண்மையாமே கிளாஸஸ் வந்து எப்படி போகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருந்தப்போ மக்கள் சொல்ல என்ன கருத்துக்கள் இது அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏஐ ஆனவங்க இப்ப ஏஐ ஆக போறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து நீங்க எத்தனை இடத்துல பாத்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது சோ அவங்க எப்படி வந்து ஏஐக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதான ஒரு ஏஐ டாப்பஸ் குரூப் ஒண்ணு இருக்கு சோ அதுல நம்ம மக்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ ஆனவங்க ஏஐ ஆக போறவங்களுக்கு இந்த தடவை ஏஐல நமக்காக படிச்சுட்டு இருக்க பசங்களுக்கு யூரோப்ல படிச்சுட்டு இருக்க பசங்களுக்கு ஆஹ் எங்களோட சேர்ந்து அவங்களுமே அவ்வளவு ஸ்போர்ட்டிவா எங்க பசங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சக்சஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதுல நம்ம கிட்ட படிச்ச மக்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு தடவை பாருங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன பசங்க வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க அப் ஆனா அவங்க வந்து எந்த டிஃபிகல்டிஸும் ஃபேஸ் பண்ணாம வந்தவங்க கிடையாது எல்லாத்தின் மத்தியிலும் சாதிச்சவங்க எல்லாம் ஸோ அவங்களுடையதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்குறப்போ நம்மளுக்கும் ஒரு உந்துதல் ஏற்படும் நம்மளாலையும் படிக்க முடியும் நம்மளும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி வந்து நாலு பேருக்கு நம்மளுமே சொல்லுவோம் நாலு பேருடைய வாழ்க்கையை செழிக்கிறதுக்கு நம்மளும் நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன் வீடியோவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களுமே ஒரு சூப்பரான பொஷனில் வரணும் ஈஞ்ச பொழுதின் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படிங்கிற குரலுக்கு எதுவாகும் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்று அன்கோல் எனும் சொல் அப்படிங்கிற திருக்குறளை கேட்டார் போல உங்களுடைய வாழ்க்கையுமே கண்டிப்பாக
வாட்ஸ்அப்ல நீங்க என்ன கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒரு வாய்ஸ் நோட் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நம்ம டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க சரிங்களா வாட்ஸ்அப்ல உங்களுடைய டீடெயில்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் என்னன்னு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா யூரோப் ஃபேமிலியில நீங்களும் இணைவீங்க அப்படிங்கறதான ஒரு நம்பிக்கையோடும் உங்களுடைய வாழ்க்கை செடிக்கும் அப்படிங்கறதான ஒரு பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷத்தோடும் இந்த ஒரு வீடியோ நாங்க முடிச்சுக்கிறோம் நம்பிக்கையோட படிங்க எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் கரெக்டா பலன் இருக்கு நிச்சயமா எல்லா விஷயத்துக்குமே ஒரு முடிவு இருக்கு உங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பா வீண் போகாது ஸோ ஷாலி தர் இஸ் அன் என் யூர் ஹோப் நாட் பி கட் ஆஃப் பி வித் ஹோப் அண்ட் ப்ரிப்பேர் வெல் ஆல் தி மை மக்களை பாய் செக்க தேங்க்யூ